Depuis son bureau d'Embougimaï, le 2 octobre 2023, pasteur Léonard Kayumbibéa, berger des Zoé Tabernacle, s'est exprimé à la presse, tout en rendant gloire à Dieu pour les miracles et prodiges au cours du culte du vendredi 29 septembre dernier au sein de son église, dont la guérison miraculeuse du jeune frère Timothée Mbouyamba. Il a invité son peuple à la solidité à Dieu et à sa parole. Alors, euh, satisfaction, j'ai été vraiment satisfait de voir que Dieu était au rendez-vous. Il y a eu des guérisons qui se sont faites. Euh, c'est pour la gloire de Dieu, ce n'est pas pour la gloire d'un homme. Ce n'est pas pour élever une église, élever une dénomination, c'est pour élever le nom de Jésus. J'étais très satisfait, surtout avec le jeune homme qui a donné le témoignage. Beaucoup de gens l'ont vu, beaucoup euh, de frères euh, qu'il avait vu venir et qui l'ont vu après la prière. Euh, ça a donné une sorte d'excitation. Vous savez que quand Dieu fait toujours une chose, il y a une excitation. J'étais très satisfait. La réunion était totalement réussie et Dieu était présent au rendez-vous. Dans sa veste de leader religieux, le révérend Kayumbi exhorte les Congolais à rendre l'ascenseur au président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo car, épris de l'amour, du patriotisme, au point de transformer le pays tout entier en chantier, en pleine construction. Vous savez, j'ai 70 ans, euh, j'ai vu défiler presque tous les présidents de la République démocratique du Congo. Euh, j'ai vu Kassavobo, quand bien même j'étais très jeune. J'ai vu Mobutu, euh, il a passé un plus grand temps ici. J'ai vu Kabila le père et Kabila le fils. Et aujourd'hui, j'ai vu euh, le président Félix. Je peux dire sincèrement que celui-ci, ce dernier, m'a personnellement marqué. Parce qu'il a pu réaliser dans peu de temps ce que les autres, surtout Mobutu et les deux Kabila, n'ont pas pu réaliser dans Mobutu 32 ans, je crois, et les deux Kabila, je crois, une vingtaine d'années. Je vois que lui, dans cinq ans, il a fait plus que les, tout, tous les autres réunis. Alors, je crois que c'est une période très difficile pour le Congo et très importante aussi pour le Congo. Je pense que ces élections doivent faire en sorte que les Congolais reviennent sur cet homme, lui donnent la chance de continuer encore ce qu'il est en train de faire parce que si vous le remarquez ce n'est pas moi celle qui l'ai dit mais si vous le remarquez il est devenu il a rendu le Congo la république démocratique du Congo tous les pays est devenu un chantier donc il a des travaux à gauche à droite, à gauche, à droite mais voyez pour nous quelqu'un qui fait quelque chose de bien pour son pays je crois que nous avons le droit de le soutenir et de lui donner la chance de terminer ce qu'il a déjà commencé. Donc je veux dire clairement de lui donner un deuxième mandat. Coupant court aux rumeurs et suspicions et donnant la bonne information, il a déclaré « Toby Kayumbi est réellement mon fils, le deuxième de mes enfants. » Il a des ambitions politiques pour servir sa ville, sa province et sa nation. Kayumbi Beya invite les siens à les soutenir et lui offrir cette chance. Euh, Toby Kayumbi, c'est mon fils biologique. Il est le deuxième de la famille. J'avais d'abord une sœur, sa sœur qui est morte. Et puis c'est Toby qui est venu en deuxième position. C'est réellement mon fils, Toby Kayumbi. Quand vous entendez parler de Toby Kayumbi, c'est mon fils biologique. Même si vous regardez sa morphologie et moi, donc vous ne pouvez pas vous tromper. C'est réellement mon fils. Et il est... Et il a des ambitions, comme tout Congolais peut avoir des ambitions. Et il vient dans cette ville, il a vécu dans cette ville, il a étudié dans cette ville. Les études primaires, les études secondaires, bon, les, les études supérieures, il les a fait ailleurs. 
Alors, il est venu avec l'amour de la ville, il m'a parlé personnellement. Il a dit, papa, c'est ma ville, je vais essayer de faire quelque chose pour ma ville si euh, je suis par exemple élu. Je lui souhaite bonne chance et plein succès. Et je demande peut-être, euh, en profitant de cette euh, question que vous me posez, je demande peut-être à ceux qui me connaissent, à ceux qui sont avec moi, à ceux qui sont plus près de moi, de les soutenir aussi. Il s'agit bien de l'ingénieur Toby Kayumbi, actuel directeur des cabinets Adjoint au ministère national des infrastructures, travaux publics et reconstruction. Il est candidat à la députation nationale numéro 12, ville d'Embougimaï.